నమస్కారం నా పేరు చెన్ని పెద్దరాజు ఈ రోజు నేను మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చే అంశం పోలీసుల వ్యవహార శైలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీలైతే షేర్ చేయండి లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇటీవల కాలంలో అంటే ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన రెండు సంఘటనలు పోలీసు పాత్ర ప్రధానంగా చర్చనీయాంశమైంది ఒకటి శిరోమూడనం కేసు రెండు ఒక న్యాయవాదిని పోలీసులు తీసుకెళ్లి ఎక్కడ ఉంచారో తెలియదంటూ హైకోర్టులో దాఖలైన హెబియాస్ కార్పస్ పిటిషన్ కు సంబంధించిన కేసు ఈ రెండు కేసులని చూస్తే నాకు ఒక రెండు సినిమాలు గుర్తొస్తాను ఒకటి నిరీక్షణ రెండు అంకురం నిరీక్షణ సినిమాలో బానుచంద్ర హీరోగా ఉంటాడు ఆ బానుచంద్ర ఒక కేసులో తీసుకొచ్చి అతనికి శిరోమూడనం చేసి నానా హింసలో పెడతారు పోలీసులు అయితే చివరి నిందితుడు అతను కాదని తెలిసిన తర్వాత కూడా పోలీసులు జస్టిఫై చేసుకోవడం కోసం ఆ హింసను అట్లాగే కొనసాగిస్తూ ఉంటారు ఇక రెండో సినిమా అంకురం ఈ అంకురం సినిమాలో రేవతి హీరోయిన్ గా ఉంటుంది దీంట్లో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తుంది కోర్టులో ఈ కేసు ని శరత్ బాబు హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఓం పూరి దీంట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాడు అతను పోలీసులు ఎక్కడ దాశారో తెలియని పరిస్థితి దాన్ని కనుక్కోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఆ సినిమా కథనం మొత్తం ఈ రెండు సినిమాలు కూడా విడుదలయ్యి దాదాపు పాతిక సంవత్సరాలు దాటిపోయింది అప్పట్లో పోలీసు వ్యవస్థ ఎంత దారుణంగా ఉండేదో ప్రత్యక్షంగా ఆ రెండు సినిమాలు చూస్తే అర్థం అవుతుంది కానీ ఇప్పటికీ కూడా పోలీసు వ్యవస్థ అదే తీరులో ఉండటం అదే వ్యవహార శైలి కనపరచడం ఇక్కడ చాలా బాధాకరమైన విషయం ఆ రోజుల్లో ఫ్యూడల్ మనస్తత్వం ఉండే కొంతమంది నాయకులు ఆ సినిమాలు తీయడానికి కారణంగా మనం చెప్పవచ్చు కానీ ఇప్పుడు రాజకీయాలు మారి పోలీసు వ్యవస్థ మారింది ఒక పక్క నుంచి పోలీసు వ్యవస్థ ఆధునీకరణ జరుగుతూ ఉంది జైళ్లు కూడా ఆధునీకరిస్తున్నారు రాజభోగాలు అనిపించేట్టుగా ఖైదీలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పోలీసుల్లో మార్పు రావడం పోలీసులు తమను తాము సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండు కేసుల గురించి మనం ప్రస్తావిందాం ఒక కేసు తూర్పు గోదావరి జిల్లా సీతానగరం పోలీస్ స్టేషన్ లో జరిగిన దుశ్చర్య ఒక ఎస్ఐ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ సాక్షిగా ప్రసాద్ అనే ఒక దళిత యువకుడికి శిరోమండలం చేయించడం ఇది చాలా అనాగరికం దారుణం ఎందుకంటే ఇట్లాంటి చేయడం అనేది చాలా హేయమైన చర్యగా భావించవచ్చు దళితుడు కావచ్చు లేకపోతే అగ్రవర్ల యువకుడు కావచ్చు లేకపోతే మరి ఎవరైనా కావచ్చు కానీ ఇక్కడ మనిషి మనిషిని హింసించే తీరు చిత్ర హింసలు చేసే తీరు మాత్రం సమర్థనీయం కాదు ఒక ఇసుకలారి ఒక వ్యక్తిని ఢీ కొట్టిందని అతను గాయపడ్డాడని పాలు ఫ్రాక్చర్ అయిందనే వివాదంతో మొదలైన ఈ సంఘటన చివరికి శిరోమండలం దాకా వెళ్ళింది అంటే దీంట్లో వైసీపీ నాయకులు కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన పాత్ర ఉందని చెప్పేసి చెబుతున్నారు అంటే రాజకీయ నాయకులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పోలీసుల మీద ఎంతగా పనిచేసిందో ఈ కేసులో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మీద కేసు దాఖలు చేయడం ఆ కానిస్టేబుల్ ని సస్పెండ్ చేయడం ఇవన్నీ సరే ఇవన్నీ తర్వాత పరిణామ క్రమంలో జరిగాయి కానీ అసలు అట్లాంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడే ఆనవాయితీ ఇంకా పోలీసుల్లో ఉండటమే చాలా బాధాకరం సరే సకాలంలో తల్లి వెళ్ళడం బంధువులు అందరికీ ఫోన్లు చేసి తన కొడుకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని వెల్లడించడం అందరూ పోలీస్ స్టేషన్ కి రావడం దాంతో అతను బయటపడడం జరిగిందని చెబుతున్నారు ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి పోలీసుల్లో ఉండటం అనేది చాలా బాధాకరం దీన్ని పోలీసులు ఎట్లా సమర్థించుకుంటారో చూడాలి కేసులో ఉన్న పోలీసుల మీద ఎస్ఐ మీద అట్లాగే ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కేసు కూడా పెట్టారు అట్లాగే దీంట్లో ఇంకొంతమంది నిందితులను కూడా చేర్చారు ఇక రెండో కేసు కి సంబంధించినంత వరకు మనం చూస్తే సుభాష్ చంద్రబోస్ అనే ఒక న్యాయవాదిని పోలీసులు అర్ధరాత్రి తలుపులు పగలగొట్టి తీసుకుపోవడం దీనికి సంబంధించి ఈ సుభాష్ చంద్రబోస్ భార్య వెంకటప్రియ దీప్తి హైకోర్టులో ఏబిఎస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం దాని మీద విచారణ జరిపిన సందర్భంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి అనేక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ పోలీసులు ఒక్కసారి మననం చేసుకుంటే వాళ్ల ప్రవర్తనా తీరుని మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో పోలీసుల మీద హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒకసారి ప్రస్తావించారు రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా ఉందా లేదా చట్టపరంగా మీరు వ్యవహరిస్తున్నారా లేదా అని పోలీసుల్ని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు అలాగే ప్రజల హక్కులను కాపాడేందుకే పోలీసులు ఉంటారు కానీ పొలిటికల్ బాసుల మనసెరిగి వ్యవహరించడం అనేది పోలీసుల బాధ్యత కాదు అట్లాంటి ఆలోచనలు పోలీసులకు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు కాకి దుస్తులు వేసుకోవడానికి అర్హులు కాదు కద్దరు దుస్తులు వేసుకుని ఆ పనులు చేయండి అని చెప్పి తీవ్రమైన వ్యాఖ్య మీరు వ్యవహరించిన తీరుకి వ్యతిరేకంగా ఉత్తర్వులు ఇస్తే మీరు చాలా కష్టాలు పడతారు ఈ కష్టాలు ఆదుకోవడానికి ఒక్క నాయకుడు కూడా మీ వెంట రాడనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అని చెప్పి మరో కామెడీ చేశారు అర్ధరాత్రి తలుపులు వగలగొట్టి న్యాయవాదిని మీరు తీసుకుపోయారంటే అంటే న్యాయవాదులకే రక్షణ లేకపోతే ఇక సామాన్య ప్రజలకి పోలీసుల నుంచి రక్షణ ఎక్కడ ఉంటుంది అని ఆయన ప్రశ్నించారు అసలు అర్ధరాత్రి తలుపులు పగలగొట్టి న్యాయవాదిని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది నిజంగా నేరస్తుల ఇంట్లో కూడా ఇట్లా ప్రవేశించి నేరస్తులను తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం లేదు దీనికి సంబంధించి ఏమైనా సపరేట్ 
సెపరేట్ గా నిబంధనలు ఉన్నాయా తెలియజేయండి అని చెప్పేసి న్యాయమూర్తులు ప్రశ్నించారు పోలీసులుగా మీరు ఉండాలంటే ప్రజా రక్షకులు కానీ కొనసాగాల తప్ప పాలకుల రక్షకులుగా కాదు ఒకవేళ మీరు పొలిటికల్ బాసులకే మీరు సలాం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడితే మీరు కూడా హాకీని వదిలి కద్దర ధరించండి అని చెప్పేసి ఒక వ్యాఖ్య చేశారు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు న్యాయమూర్తులు చేయడం అంటే పోలీసుల వ్యవస్థ మీద ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో మనం అర్థం చేసుకో అంటే పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఏ మాత్రం ప్రజలకు అనుకూలంగా లేదనే విషయం ఈ వ్యాఖ్యలను బట్టి అర్థమవుతుంది అయితే ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాది వాదన మరో రకంగా ఉంది పోలీసులు అర్ధరాత్రి ఇంటికి వెళ్లి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఆ సమయంలో ఆయన పారిపోయాడు ఆయన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి ప్రభుత్వ న్యాయవాది కోర్టుకు తెలియజేశారు అదే సమయంలో పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది సుభాష్ చంద్రబోస్ ని పోలీసులు తీసుకెళ్లినట్టు తమ దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి మీరు అనుమతిస్తే వీడియోని మీకు చూపెడతానని చెప్పి న్యాయమూర్తులకి చెప్పడం ఇక్కడ గమనార్హం ఎందుకంటే ప్రభుత్వ న్యాయవాది చెప్పిన దానికి భిన్నమైన కోణం ఇది ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఏం చెప్పాడు అసలు తీసుకెళ్లలేదు పోలీసులు తీసుకెళ్లేదు అతను పారిపోయాడు అని చెప్పి పోలీసులు తీసుకెళ్లినట్లు వీడియో సాక్ష్యం ఉంది అని ఆ పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది చెబుతున్నాడు ఈ రెండింటిని ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడ లోపం ఉంది పోలీసుల్లోనా లేకపోతే పిటిషనర్ తరపు వాదుల్లోనా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి న్యాయమూర్తులు వ్యాఖ్యానిస్తూ మీరు పారిపోయాడు అని చెబుతున్నారు ఆయన ఏమో వీడియో సాక్ష్యం చూపెడతానని చెబుతున్నాడు ఇలాంటి వైఖరి మాత్రం పోలీసుల్లో మంచిది కాదు అని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించడం ఇక్కడ గమనార్హం ఈ కేసును ఆరు వారాల పాటు ఈ లోపు సుభాష్ చంద్రబోస్ ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టండి లేకపోతే దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో మాకు తెలుసని న్యాయమూర్తులు వ్యాఖ్యానించారంటే ఈ కేసు సీరియస్నెస్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి హెబియాస్ కార్పస్ పిటిషన్ అంటేనే ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు దాన్ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టండి అని పోలీసులకి డైరెక్షన్ ఇమ్మని న్యాయమూర్తులను కోరడం మేము తీసుకెళ్లేదని పోలీసులు చెప్పారంటే తీసుకెళ్లారని చెప్పి పిటిషనర్లు చెబుతున్నారంటే సమస్యకి మూలం ఎక్కడుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకొక కేసులో చేరాల్లో జరిగిన ఇంకో సంఘటనలో కొంతమంది యువకులు చేరాల పట్టణంలో మాస్కులు లేకుండా వెహికల్స్ మీద వెళ్తున్నారు వెళుతున్న వాళ్ళని మాస్కులు వేయని ఒక ఎస్ఐ ప్రశ్నించి ఫైన్ వేస్తే సరిపోయేదానికి అక్కడే విపరీతంగా లాఠీ చార్జ్ చేయడం వల్ల కిరణ్ అనే యువకుడు స్పృహ కోల్పోయాడు ఆ స్పృహ కోల్పోయిన అతన్ని తీసుకెళ్లి చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేశారు అక్కడ తగ్గలేదు తగ్గకపోతే ఆయన కోలుకునే పరిస్థితి లేదని చెప్పి గుంటూరు హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశారు గుంటూరు హాస్పిటల్ లో కూడా ఇక్కడ సాధ్యం కాదు అని చెబితే మళ్ళీ ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో అతను మూడు రోజుల తర్వాత చనిపోయాడు అంటే పోలీసులు లాఠీ చార్జీ చేసిన విధానం ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మాస్క్ లేకపోతే ఫైన్ వేయొచ్చు లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టవచ్చు అంతేగాని లాఠీ చార్జ్ చేయడం ఏంటి అన్యాయం కదా ఇది ఇట్లాంటి పోలీసులు ఇంకా ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నారంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా సిగ్గుచేయడం ఇట్లాంటి కేసుల వల్లే పోలీసులు అంటే కింది స్థాయిలో పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు వల్ల రెండు సార్లు డీజీపీ హైకోర్టు గడప తొక్కాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అట్లాగే వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ కింది స్థాయిలో ఎవరు ఏ పోలీస్ చేసినా ఏ ఇన్స్పెక్టర్ చేసిన దానికి బాధ్యత వహించాల్సింది పోలీస్ బాసే కాబట్టి డీజీపీఏ కాబట్టి కింద స్థాయి పోలీసులు ఎంత సంయమంగా వ్యవహరిస్తే ఎంత ప్రజాస్వామ్యతంగా వ్యవహరిస్తే పైన ఉండే వాళ్ళకి అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది లేకపోతే వాళ్ళ సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఇంకా పోలీసు వ్యవస్థలో ఉందంటే ప్రజాస్వామ్యానికి సిగ్గుచేటు ఇప్పటికైనా పోలీసులు మారితే ప్రజలకై రక్షకులుగా పనిచేస్తే ప్రజాస్వామ్యం పరిగెలుతుంది పోలీసు వ్యవస్థకి మంచి పేరు వస్తుంది ఇప్పటికైనా పోలీసులు మారాలి ప్రజాస్వామ్యం నిలబడాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫర్ లేటెస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ఎంఎస్ న్యూస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆల్సో లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ